让你吃，来，我让你吃，吃，吃完东西不给钱啊？你还敢吃？你还敢跑？我让你吃，吃啊啊！给我吃，全吃下去啊！吃啊！啊！大，啊！这这。他，他偷了我们的馒头，没给钱。他偷了你们的东西，固然是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？天津城的北岛巷，找一个叫狄云奇的人，他是你师叔。他左耳朵后面有一个红痣，你可以像新人师傅一样信任他检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走
所的，我爹是这儿的司令，以后我不许你们在这上厕所。我管你什么司令不司令的，我们是黑龙会的，我想在哪儿方便就在哪儿方便。瞎了你的狗眼！嗯，干什么？啊、你干什么？你干什么？小这家餐厅。敲敲敲敲敲什么敲啊？什么事儿啊？小姐，您怎么在这儿？哎，我怎么就不能在这儿啊？那你在这儿干什么呢？啊，逃犯逃进了这家餐厅，我们在搜查。逃犯？啊？那你赶紧去找啊！好好找，快去快去快去！啊、快去啊！啊，是。哎，刘参谋。啊。你让他们两个站在门口，我可不想再被人打扰。嗯，嘘，小点声。啊，你们两个保护好小姐，听见没有？是。多吃点啊。嗯。他们都是什么人啊？为什么都听你的？反正不会伤害你，问那么多干嘛？哎，你还没告诉我，他们为什么要抓你呢？嗯，姑娘还是不要问了，反正我也不是逃犯。姑娘，姑娘的，人家有没有姓，干嘛老叫人家姑娘？<笑>我叫韩美玉，我叫聂生。对了，我想去趟北港巷，你知道北港巷怎么走吗？北港巷，那边龙蛇混杂，你去那儿做什么呀？我要去见一位长辈。哦。
可是你现在情况很不方便，一定会被很多人注意的。我送你去。那，劳烦姑娘了。再见。哎，大哥，问你件事儿啊，请问这边是不是住着一位叫狄云奇的大伯？啊，就在前面，可他总出门，要找他还真不好找。谢谢啊。啊，不用不用。哎，你干嘛呢？二楼今晚有贵客，不开放，行吗？你还是个贞洁烈女呀、啊！老子我就喜欢你这样的。来，让道爷伺候伺候你。干什么？救命啊！救命啊！老实点。
躲起来。好、啊，兄弟，快进去躲一下。师叔，念生，师叔，终于找到你了。看来你伤得不轻啊，需要在我这里调养一段时间。我去找加藤了。你行啊，啊，念生啊，现在只有一个地方能保住你的安全，那。忠义堂，忠义堂，叶生，太像了，太像儿师哥了。叶生啊，以后你就住在这里。三叔保证，全天津城没人敢碰你半个指头。还不快给你四师叔磕头！四师叔，哎，快起来，快起来！你是什么时候拜无畏为师的？从我记事起就一直在师傅身边。我一直以为自己是孤儿，我爹的事。师傅绝口不提。你大哥做事滴水不漏，居然瞒着我们，把二哥的孩子抚养到这么大了，啊！好，念生，坐，来，跟我说说。嗯，嗯，念生。老家伙，我们要的不是你，想要活命乖乖待着啊！是谁出卖了他？我不知道，我只是一个当兵的，上司的命令我只是照办而已。走狗，狗也好，人也好，都是为了一碗饭，别多事儿行吗？看着他，追！
。等等，加藤先生，您还有什么问题吗？安司令，我还有个请求。此人手上有日军人命，我回去需要跟上级汇报，事关重大，行事必须谨慎。在行刑之前，可否让我们？清楚见到犯人的目的。好，把头套给摘下来。可以了。加藤先生，你满意了吧？为什么？为什么？你不觉得他罪有应得吗？我跟你说过，他救过我。如果不是他，我早就死在车里；如果不是他，我早就被那些流氓给侮辱了。我跟你说过吧。你从来都只考虑你自己，你从来都只考虑自己。你有没有想过我？你只要面子是吗？你有没有想过我呀？美玉，你冷静点儿，你能慢慢的听我跟你说吗？我不听，我不听，我不听。医生，快，上车！事都没有，好家伙，死里逃生啊！你这是啊！哎呀，快跟三叔说说，刚才是怎么回事？三叔，刚才啊是这样，韩司令按照唐四爷的要求，在行刑室里放了几面大镜子，安排好了一个死囚，在验明正身的时候，贾腾看见的是我的真身。当我进入行刑室通道后，贾腾从窗口看见的。是镜子里面反射出来的那个死囚，也就是说，是那个死囚救了我。经过就是这样，哼，还挺惊险的啊。三叔
，东西就在这儿，在这儿啊。书的神机妙算，真是让念生心服口服。本来啊，我和韩司令是可以把你救出来的，可日本人用邦交压下来，韩司令也不能不低头。没办法，我只能行此险招，跟他演了一场戏。过不了多久，通缉令一撤，事情就成定局了。嗯，到时候谁也奈何不了你。不过，加藤那厮。早晚会找你麻烦，还要小心为上。嗯，念生，不如你留在忠义堂，为我做事吧。这怎么不愿意？不是，不是就好，让祥叔安排安排。啊，你啊，先到码头去做事。嗯，嗯。都听四师叔的，那就这么定了。小姐，你这样不吃饭怎么能行呢？身体会垮掉的。别管我。美玉，他不能管你，爹可以管你吧？你先下去吧。是，老爷。美玉啊，时间这么久了，你还生爹的气呢？我知道，你恨爹，恨爹处决了那小子，对吧？可是，他招惹上了日本人，你说爹怎么办？你告诉爹。你是不是喜欢他？我就是同情他。不过，现在说这些还有什么用？如果爹告诉你，那小子根本就没有死，你还会恨爹吗？来。哥哥，你跟唐四爷有这层关系，你怎么不好好利用啊？将来你哪天要得到了，咱们兄弟也跟着升天啊！我老实跟你说啊，这些歪门邪道的事情我一点也不想，我没兴趣。我在天津城就一个目的，报仇。反正我是羡慕唐四爷，身边老是围着几十号人，见了他我都不敢拿人说话。歪门邪道怎么了？现在外面吃苦的人全是好人，对吧？我知道你在想什么，你是不是还在想那些烟头？念生哥，我可绝对没有啊！你把我想成什么人了？你呀，哎，行行行，哎，你也多吃点啊！夹菜啊？嗯嗯，甭什么。你怎么知道我在这儿？别忘了我爹是谁，想在金门找个人是难不倒我的。是啊，这次真要感谢你爹，要不是你爹和四爷演了一出戏，我还真不知道怎么办。哎，你笑什么呀？我在笑，如果他不是有个倔强的女儿，你现在还不知道在哪儿呢。说的对，你为我做的一切。我一辈子都不会忘，一辈子，也包括我吗？是啊，韩大小姐，你忘了我怎么跟你说的啦
，不许叫我小姐，叫我美玉。嗯，尤其是我跟你在一起的时候。美玉。哎，对了，你现在已经没事了，那你可以来我家呀，我做好吃的给你。不好吧？嗯，虽然我逃过了一劫，但是我现在不能频繁露面。再说，以我的身份也不好去你那，会给你爹造成麻烦的。那如果我要是想见你怎么办呀？可以去码头找我啊。嗯，那说好了，一言为定。好。嗯都是兄弟，对不对？与人方面，与己方面，干嘛为难自己呢？哎，是是是，黑大哥，让那个皮厚好好休息一会儿，一会儿再干。哎，好，以后全听你的。好，向日军，您请，您请。这最后二十件货，都在这儿，今晚一准到。行，到时候咱们一手交钱，一手交货。得嘞，得嘞。您请。你小子可得给我看好了啊！您放心吧，没问题。把这个分给大家。小野君，这边请，这边请。嗯。哎，这边。啊？嗯。啊！干嘛呢？还这娘的喝呢？走走走，巡逻去。快走，走走走。哎哎。
周堂主啊，令郎从小就聪明伶俐，哎，我听说，他都能帮你打理生意了啊，那你可是好福气呀、啊！四爷见笑见笑了，最近和生意场上打得火热的人，那还不是李堂主的儿子吗？在哪里啊？这还不是要托四爷的鸿福、啊？<笑>这江湖一道啊，本来就应该是年轻人的天下啊。啊打拼了这么多年，我是真感觉累了。我想，趁着身子骨还行，我打算退出江湖啊，游戏人生，享享清福。四爷说的是，可是金门的生意，您能放得下吗？我打算把位子传给我侄儿。哎，好啊！既然四爷心中已经有了继承的人选。那可是可喜可贺呀！到时候，各位老兄可要支持他啊，就像支持我唐老四一样。对，四爷看上的就是咱们看上的啊！对，对，对，来来干！四爷，家十六号仓库被人放火了。你来的正好，坐吧。正好，你们俩都坐在这儿。这仓库着火，事情重大呀。你们俩今天面对面的把这件事情说清楚了。仓库是由日清轮船公司租用的，里面放的是各地日侨商会送给日本天皇的生日贺礼，现在全给烧了。唐四爷，你要负全部责任。加藤先生，一把大火，全天津都闻到了一股腥臭的味道。我倒想打听打听，你送给日本天皇的礼物是什么好东西？你做什么？哎，我让你们过来，不是想让你们俩吵架的，咱们是来解决问题的。听我跟二位说几句啊！我不管你仓库有什么东西，我也不管这把火是怎么着起来的。我的意思呢，就是尽快把这件事给我解决掉，不要因为这件事情引起外交纠纷和政治争端。其实这件事情说白了吧，我想二位心里都明白，不就是钱吗？所以，我跟你们说的很明白，私了，怎么样？行，韩司令的面子，我一定会给。那你说说，让我唐某人怎么处理这件事？其实啊，我觉得问题很简单，加藤先生。我想，第一，就是赔钱。你唐四爷，我想不在乎钱吧。第二呢，就是找出纵火犯来。好，我不管，你到哪儿去找，你呢一定要把这纵火犯给我找出来。这样呢，也好让加藤先生有个交代，对吧，加藤先生？最好能把这事情妥善解决。否则，我们之间的账迟早要算清楚。刚来金门的时候，我也曾在北港巷落脚，多年没回来，这儿一点都没变。哎，真好！一回到这儿，我就想起了当年。打天下的日子，听四爷有感而发，是不是有什么心事了？没什么事，只是来看看，顺便来道个谢。道谢？你这一把火放得好啊，让忠义堂的叛徒
，露出了狐狸尾巴。这事儿您都知道了。我发现黑龙会的人出现在仓库，还在那儿买卖烟土。我当时真没想那么多，索性放火，烧了个痛快。哎，那你当时为什么没告诉我？嗯，我想过，可是我不知道该怎么跟四叔说。女生，你还是不相信你四叔？不怪你，我年轻的时候跟你一样，满腔热血，快意恩仇，该出手就出手，哪管什么别的？好了，这件事你我两个知道就行了，啊。至于怎么处置钟义腾的叛徒？你可不要插手啊！爸，四叔快走！那声，那声，上车！快走，快开车，快开车！快，赶紧把病人送到急救室！医生，他是钟义堂的堂主，快点！你一定要救救他呀！我绝不能出现意外！医生，一定要把他救活呀！马上通知大小姐，再回钟义堂，多派几个人手来，守在这儿！快去，快去啊！好。四爷呢？四爷怎么样了？你冷静一点，冷静一点。我要见四爷。你就在隔壁动手术呢，你冷静一点啊。都是因为我，若非我一时冲动，四爷就不会这样，大家也都不会死。都是因为我。啊，好，就这么办。洪天寿，啊，你做的太过分了。等等，祥叔，您在说什么？你自己做的事情，啊，你还敢抵赖？您的意思是说这件事儿是我干的了？我虽然对老四不服，但是我也没这个胆儿啊。我虽然是你的亲叔叔，但是四爷对我的恩惠，我是今生今世都还不了。假如你们真打起来，你可不要怪我不顾亲情。祥叔，您是不是老糊涂了？啊！我再跟您说一遍，如果是我洪天寿干的，我不得好死。您就别听他们在外边瞎嘚嘚，好不好？啊！我听不听的不要紧，关键是整个天津卫都在说，是你的手下刺杀了四爷。你可不要说我没有提醒你。等四爷痊愈了，你好好想想该怎么跟他解释。怎么样？四叔现在很安全，他被我转移了。逼急了老子，老子就投靠日本人。免不了了，一场恶战是免不了了。念生，多亏了你，又救了我。四叔，比起你为我做的，这算不了什么。杀手是刀疤，他是。
，洪天寿的手下。洪天寿是你的亲侄子，你要是觉得为难，我可以让你置身事外。四爷，我对不住你。天寿跟日本人勾结，我是早知道的，我还背着你和他见过。可他是我的亲侄子呀，原本想以长辈的身份劝他改邪归正，向四爷认错。我没想到他真的会刺杀四爷，四爷。小叔。快起来，快起来！你我相交这么多年，你是什么心意，我怎能不知道呢？天寿勾结日本人，在码头偷运烟土，我早就知道了。是为了给你降叔留面子，我才一直隐而不发。走到了这个地步，你也没什么好说的了吧？洪天寿的事情，我想让你念生替我处理。念生，有意见吗？好，都听四叔的。嗯。怎么办呢？现在这人已经暴露了，嗯。等他唐老四转过神来，你我都会被拉到香堂挨那三刀六爷，你知道吗？咱就跟他们干吧，反正咱们人多，打起来咱不吃亏啊。再说了，唐老四现在就是一重伤的病人，咱如果先发制人，未可言败啊。你就给我放屁！哎呦！我们现在还有机会吗？嗯，我们都被别人挤到墙角去了。嗯，奶奶的唐老四，我告诉你，我也不是好惹的。懂吧？啊，枪的，啊，拉什么啊？快集合兄弟，拿上武器，跟我走。好。我是忠义堂的，我可是忠义堂的堂主，关堂主，好吧。走。说关大帅的心中少太平，就这事儿。哎呀，哎，好几个堂口都被洗了。关大锤在戏园子外给人杀了。祥叔，这事儿你怎么看？这个混蛋，他先下手了。祥叔。四爷呢？现在正在养伤。那个洪天寿又是您的亲侄子，这件事由您来指挥，不太合适吧？哎，四爷和我有安排。念生，是。这是念生，四爷钦点出来的人。啊，各位前辈。在四爷康复之前，由我来对付洪天寿的事情，请大家通力合作，将洪天寿这个叛徒生擒，让四爷亲自发落。哎，我是黄毛小子，你的能耐能大得过我们四爷吗？就是。大鹏啊，你可听说过，三个月前，有人单打独斗闯日租界
恶斗日本鬼子，让警察局动用百名警察缉拿大闹天津卫的人吗？知道啊，知道啊，这个人就是他。好，哎，这小子就是他。那既然四爷已经说话了，我岂有不从之理？小子，那这回可就看你的本事喽。那我们接下来该怎么对付洪天寿？我从祥叔口中得知。原来洪天寿一直瞒着四爷，以忠义堂的名义包娼必赌，更私下里做着一些烟土的生意。大家都知道，四爷平生最痛恨这些害人的勾当。我认为要对付洪天寿，首先要破坏他的财源，这样既可以削弱他的实力，在江湖上也没有人会认为是我们不对。不知各位前辈怎样认为？这可是两刃交锋啊，怎能不打？大家都是忠义堂的兄弟，对于洪天寿绝不手软。他们都是为楚子办事，算了，回去告诉洪天寿，这儿已经是四爷的地盘了。滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，告诉你，从今天开始，你的烟馆就被封了。滚。是是是是是是,是，年生哥，哎，真的是你啊！哎哎哎，你怎么在这儿啊？嗨，现在唐四爷不跟红旗火并的吗？码头全都停工了，祥叔让我在家休息，晚上我没事干，出来溜达。嘿，没想到见上你了。哎，这是你干的。是唐四爷让你挂的帅。嗯，红七这帮畜生，真的我也恨他们。哎，年生哥，下次你再干，你叫上我呗，让我也出份力。行，哎，但是你得听我的，肯定听你的呀、啊，走。我以为唐老四已经够阴险，没想到这小子更狡诈，居然趁咱们不在的时候，将我最赚钱的场子都给砸了。爷，咱这样下去不行啊！这这这这损失太大了！要我说，咱来个速战速决得了。速战速决，胜算有多少啊？啊，啊不是爷。这两年跟着唐四爷那帮人，白天干的是正当生意，晚上回家他就热炕头啊！真要打起来，没咱狠。<笑>你小子这几年没白跟我。好，就按你说的办。就这么干，我要让他们看看，到底谁更狠。得嘞，爷。
看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！生啊！你怎么跟只苍蝇似的？我走到哪儿都能看见你。你身为中国人，竟做一些残害同胞的事情！给我杀！杀！杀惠子小姐，动手吗？嗯，不急，让他们再打一会好、嗯，好戏还在后头。给我杀！
这兄弟已经把育才小学的田校长都已经摆平了，好，他现在再也不敢出头露面了。您不是想要学校那块地吗？现在您就可以下手了。好，洪先生，你做的不错，你们去配合洪先生。父亲能将这么大的任务交给小野君负责，看来小野君很受器重啊。还望惠子小姐能在加藤先生面前多多美言几句。那是一定的。白念生已经抓获了，也算为父亲解决了一个心腹大患。他现在就像是一个废人
，没有丝毫的价值。哦，小野先生所说的价值是什么呢？啊，我的意思是，别期望值太高。他一副硬骨头，就算严刑拷打也不会交代的。哎，不是形同废人吗？没错。形同废人，加藤先生，把照片尽快洗出来。嗨不知道你现在感觉如何？虽然你毁了云松图，但是情报你一定不敢毁掉。说出情报的下落，我可以饶你不死。不就是死吗？没什么大不了的。惠子小姐，加藤先生有令，没有他的允许，谁也不准擅自闯入。你们知道在跟谁说话吗？对不起，惠子小姐，我们真的不能让您进去。让开你背上的图案怎么来的？你要是不说，我就杀了。你们不是一直想这么做吗？少废话！我在问你纹身的事。什么意思？三哥，这次的行动，最危险的一步棋，就拜托你了。我会安排美玉开车。到日本商社的外墙下接应你们。雪茹在前门，组织市民要求日本人释放念生，你从后门进去。站住！干什么呢？送菜的。送菜？谁让你来的？是老王让我送的。老王。哦，哎，谢谢太君，哎，谢谢啊。救出念生后，祥叔和美玉会带他离开日宿界。三哥，你来断后。我只能送你到这儿了，后面的事情就听这位兄弟安排了。这就是日本侨会的主楼，地下室就在前门第三个转弯处。来，现在都吃饭去了，里面只有一个看守。你对开手就说，是来修下水道的，后面的就靠你自己了。明白，小心点啊！好，行行，我先走了。不能让日本人追上来，特别是小野和那个叫惠子的女人。放人！放人！放人！放人！放人！放人！让他们放人！日本人不能在租界之外乱抓人，更不能侵占学校。放人！放人！加藤先生，门口有人聚众闹事，说我们涉外法权，怎么赶都赶不走
，赶不走嘛，你就想办法赶走。回子，嗨先生，门口闹事之人还是不肯散去。这帮人都是什么人？领头的是先锋报社的主编欧阳振南，还有一些读者。嗯。惠子，白念生那边什么情况？我听看守的浪人说。他现在只剩下半条命，半条命。你再去刑房看看，现在还不能让他死。嗨，父亲。小野，去查一下欧阳振南的身份。是。看情形，他们是有备而来。而刚刚给您送餐的厨师，我派人去找，他已经不见了。我怀疑他们是里应外合
把他救走的。有内应，这是谁布的局？难道是唐继元？小野惠子，不管是谁，一定要把他找出来。嗨嗨，你想要投靠我红七门下，不难，只要你答应我一件事，我让你除掉降暑。你敢吗？怎么？兄弟，祥叔跟随我几十年，如今却惨遭自己人的杀害。你们要是还念着祥叔这些年对忠义堂的忠心，还念着对你们的好，还念着江湖上的道，就一定要为祥叔报仇雪恨。为祥叔报仇雪恨！为祥叔报仇雪恨！为祥叔报仇雪恨！为祥叔报仇雪恨！黑娃这个混蛋，忠义堂对他这么好，他居然忘恩负义，残杀自己的长辈。对于这样的畜生，我们忠义堂的兄弟绝不能手软！杀黑娃！杀红旗！杀刀疤！各位弟兄，三日后，祥叔入土为安。我要用黑娃的血祭奠祥叔在天之灵，叫黑娃出来！黑娃，找黑娃！快叫黑娃出来！黑娃，快出来！快出来！黑娃出来！叫黑娃出来！哎，怎么着？怎么着？黑娃，想干什么呀？哎，哎，豆爷，豆爷，豆爷，怎么回事啊？你来的正好，他们是来找你的。你来干什么呀？我还想问你呢，你为什么投靠了红七？为什么杀死祥叔？你难道忘记忠义堂对咱们有恩吗？没错，忠义堂对我是有恩，但
，但我黑娃对他们也不薄啊，啊，我不是也死心塌地的为他们卖命吗？可到头来呢，唐四爷对我用家法一点情面也不留，我就换来这些，那就别怪我了，你不仁义在先，就别怪我无意在后。黑娃哥，你原来不是这样的。你现在在与仇人为伍，你这样对得起忠义堂的兄弟吗？我真的看错了你，别跟我废话，你们赶紧走吧，以后别来烦我，听见了没有？慢着，黑娃，爷，你兄弟来了，你就这么对待人家？红爷，他们是来闹事的。皮浩。你来这儿，是不是也想拜我红旗门下呀？哼，别做你的梦了。我皮厚是顶天立地的男人，绝不会与你这种小人狼狈为奸。你这个臭小子，竟敢跟我这么说话！嗯，我看你活得不耐烦了。黑娃，给你个机会，嗯。你。啊啊啊你说的是真的？嗯，皮猴哥来的时候就是这么说的。叶生哥，难道真的是我哥做的吗？他怎么会做出这么伤天害理的事情？他怎么会杀祥叔呢？这事一时也跟你说不清楚。哎，你知道他们去哪儿找吗？皮猴哥已经往永兴码头去了。走了。叶生哥，你一定要把黑娃哥找回来呀、啊！把皮后带走，快走，快走，走，快，走！呀！黑娃，嗯，干什么呢？还不上！呀，闪开！怎么办？没事吧？继续演。啊！给我上！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！啊！啊！快走！呀！追啊！追啊！别跑！别跑！黑娃，你够狠的！从今往后。你就是我的好兄弟了啊！啊、<笑>大哥，救命啊！大哥，救命啊！嗯。
，医生哥，你为什么不早告诉我？我就知道黑娃哥不是那样的人。这件事情越少人知道越好。我哪知道你会贸然前去啊？嗯，都怪我太冒失了。我哪知道黑娃哥是假意投降，目的是杀掉红七啊。黑娃哥实在太讲义气了。怎么样？伤还疼疼，没事儿，伤的不重，就是这刀伤的有点深。你放心，我绝对不会让你血白流的，啊！黑花哥，都是我的错，我不该不信任你，给你添了这么多麻烦。这个麻烦添的好，现在洪天寿是彻底信任黑娃了。皮厚，今天晚上我要和刀疤一起去豪门夜总会。这样，红七也就一个人在外面。今天晚上，就是他们的死期。好，放手去干吧。啊，皮厚这边交给我了，你要小心呐、啊。啊，四爷，明天洪天寿要在祥叔的葬礼上刺杀你。既然这样，咱们今天晚上就把他干掉。黑娃，放手去做，有什么需要，我一定配合。我知道，你放心，四爷。记住了，小心点儿，啊、嗯，去吧。谢谢。哎，黑哥来了，黑哥。哎，怎么样？外边没什么情况吧？黑哥，没什么情况，没事。放心吧，黑哥。行，小心点啊。留好了啊！嗯，今儿啊，可是来了几个新姑娘，长得个个美若天仙的。我一想啊，这来新人了，我不得让巴黎您先过过眼吗？嗯，还是你最了解我呀！来，走，谢八爷。可是今儿头一天上班的小仙女儿，她呀叫春桃，这位可是鼎鼎有名的八爷，赶紧给八爷倒杯酒啊！来，八爷，嗯，来，八爷，哼，哎呀，过来吧，来陪八爷我好好喝一杯。哎，春桃，好好陪八爷。八爷，您先乐呵着啊！真坏，真是。嘘，一会儿不管发生什么事情，都要伺候好各位爷，这是给你们的赏金。嗯嗯嗯，谢谢翠姐。呃，谢谢翠姐。拿着。谢谢翠姐。谢谢，谢谢。听明白没有？听明白了。谢谢翠姐。哎，黑哥，马哥，哥，哎，这么晚找红叶有事儿
，我知道红爷在刮脸，进去看看。看着点啊。像死了吗？你当然希望我死了。你没想到我在这儿等你吧？不可能！头爸告诉我，他明明亲眼看见你吊死的。既然你问，那我就叫你死个明明白白。是，刀疤是看到黑娃用刀砍我，也看到他用绳子把我拴到二楼的阳台上。活活的把我吊死了，但是你们没有想到吧？黑娃利用他在码头多年拴绳子的经验，在我的背后拴了一个刚好可以把我吊死的救命绳。我没有死，我不能死，我死了就对不起中国人，对不起朱一堂。我今天就要替中国，替中国人民守着你这个无耻汉奸！来人呐！来人！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！各位堂主，实在是不好意思，让大家虚惊了一场。哈哈哈哎呀，多亏了念生和黑娃两个兄弟，替我们忠义堂除掉了红七这个祸害。全都是念生哥的主意。四爷真是英明啊！他一死，天津城就太平了。恭喜四爷，又添两名猛将啊！哈哈哈哈哈！念生啊，红旗一除，永兴码头不能一日无主。哎，各位堂主啊，还记得我说过的话吧？谁除掉红旗，谁就是永兴码头的新主人。今天，我把码头交给念生，各位堂主。不会觉得我唐四偏心吧？哎、哪里来？念生为忠义堂做了这么多的事，永兴码头理应交他管理。我没意见。我也没意见。没意见。承蒙四爷厚爱，念生感激不尽。可是我不想加入帮会，除掉加藤，才是我现在最想做的事情。黑娃不比我念生差，是我带起来的兄弟。如果这次……不是他以身犯险的闯入洪天寿的内部，跟我里应外合，想必也没有那么容易能够除掉那两个汉奸。请四爷多多关照黑娃，码头的事儿就让黑娃去做吧。哎，你是我大哥，码头老大就应该你做，我怎么能行呢？再说了，这么大一摊事交给我，我办不了啊。有四爷在，你还担心不行啊？哎，行行行，行，担心，别担心，你们俩呀，就别让来让去了啊。这事儿啊。让四爷定夺。是啊，是啊。行，四爷，那我做主。念生，作为你父亲的故交，我也不想让你涉足江湖。既然你不愿意干，我们就不勉强。啊，码头就交给黑娃了。黑娃，我唐继元说话算数，谁除掉了二贼，谁就是二当家的。
到永兴码头，试试身手吧。嗯，是啊。谢谢四爷这么抬举我。四爷，你放心，我一定不辜负你的期望，好好管理永兴码头。废物，让你们看个人都看不住。嘿，属下失职。如今洪天寿已死，我们的军用物资还有五天就到。父亲，您看。先生，实在不行。我去杀了黑娃，把永兴码头抢过来。现在我们大部队还没有大局进驻华北，我们不可以大动干戈。自古是人为财死，鸟为食亡，我就不信他黑娃是不进游兴的汉子。尽快跟他谈合作，如果不成，嗯。今天起，永兴码头就由黑娃哥掌管，大家叫黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥，黑娃哥。想当年跟黑娃哥一块患难的时候，什么大风大浪没经历过？现在，终于苦尽甘来了。是啊。如今黑娃哥接管了码头，成为四爷手下第一号人物，那做事跟气度都跟以前不一样。哎，你们俩调侃我，<笑>我黑娃以后再怎么发达，咱不也是兄弟吗？<笑>请问你们谁是黑爷？我是，怎么了？早就听说黑爷为人重情重义，今天特地带弟兄们来投奔黑爷。